আসসালামু আলাইকুম ফ্রিল্যান্সিং কেয়ার পক্ষ থেকে আমি আকাশ ওয়ার্ডপ্রেস বেসিক টু অ্যাডভান্স টিউটোরিয়ালে আপনাদের সবাইকে স্বাগত আমরা এই টিউটোরিয়ালে যে বিষয়টা দেখানোর চেষ্টা করব সেটি হলো একটি মাল্টিপল পেজের এইচটিএমএল ওয়েবসাইটকে কিভাবে আপনি ওয়ার্ডপ্রেসে ডাইনামিক করতে পারেন সেই বিষয়টা নিয়েই আমাদের এই ভিডিও টিউটোরিয়াল সিরিজটি করা হবে প্রথমে দেখে নিই আমাদের এই সিরিজের কোর্স প্ল্যানটি তো আমি একটি কোর্স প্ল্যান তৈরি করে রেখেছি আগেই প্রথমে আমরা জানবো আসলে ওয়ার্ড পেজটা আসলে কি সেকেন্ড যে বিষয়টি আছে সেটা হচ্ছে আপনার কম্পিউটারে কিভাবে আপনি ওয়ার্ড পেজ ইনস্টল করার জন্য যে সার্ভারটি প্রয়োজন হবে ওয়াম সার্ভার সেটি কিভাবে ইনস্টল করতে পারেন তারপরে দেখানো হবে কিভাবে আপনি ওয়ার্ড পেজ ইনস্টল করতে পারেন এরপরে আমরা বেসিক কিছু পিএইচপি নিয়ে কাজ করব আমরা ড্যাশবোর্ডের সঙ্গে পরিচিত হয়ে নেব তারপর মূল যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে আমাদের যে টেমপ্লেটটি সেটিকে আমরা এইচ টি এম এল থেকে ওয়ার্ড প্রেসের ডাইনামিক করব কাস্টম সিএমবি টু কাস্টম ফিল্ড কাস্টম পোস্ট কাস্টম এক্সার্ট কাস্টম পোস্ট পেজিনেশন এখানে দেখতে পাচ্ছেন আরও অনেক আছে কন্ট্যাক্ট ফ্রম রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্ক থিম অপশন ট্যাক্সনমি মিক্স ইট আপ বুডিস্ট্রাপ এই হচ্ছে আমাদের কোর্স প্ল্যান আমি যদি আরেকটু নিচে যাই আর কি কি আছে দেখি আমরা রিডাক্স ফ্রেমওয়ার্ক থিম অপশানের কীভাবে কাজ কর সেটা দেখব এবং কাস্টম টেকসন আমি কীভাবে তৈরি করতে হয় এবং কীভাবে ব্যবহার করতে হয় সেগুলোও দেখব এবং মিক্স ইট আপ নিয়ে আমরা কাজ করব এরপরে বুট স্টাফের যে ট্যাব আছে সেই ট্যাবটি কীভাবে ডাইনামিক করতে হয় সেটাও দেখানো হবে আমরা টিজিএম প্লাগ ইন অ্যাক্টিভেশন এটা নিয়েও কাজ করব যখন কাজ করব তখন বুঝতে পারবো আসলে জিনিসটা কী এরপর আছে আমরা একটি কাস্টম রেজিস্ট্রেশন ফর্মও তৈরি করব সিম্পল একটি কাস্টম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম তৈরি করব অথবা কিছু ফিল্ডও তৈরি করব আর একটি যেটা সব থেকে ভালো বিষয় ইম্পর্টেন্ট যে বিষয়টি সেটা হচ্ছে আমরা একটি পেজ বিল্ডার ব্যবহার করে কিভাবে একটি টেম্পলেটকে ডাইনামিক করব একটি টেম্পলেট তৈরি করা যায় সেটা দেখানো হবে আর এবং সেই পেজ বিল্ডারটা ব্যবহার করা হবে এলিমেন্টের পেজ বিল্ডারটা এটা ব্যবহার করে কিভাবে আপনি আর কি একটি টেম্পলেট তৈরি করতে পারেন আর সেটিও দেখানো হবে আর শেষের যে টপিকগুলো থাকবে সেটি হচ্ছে আপনি একটি ফ্রি ডোমেইন এবং একটি ফ্রি হোস্টিংয়ে আপনার ওয়ার্ডপ্রেস ওয়েবসাইটটি কিভাবে হোস্টিং করতে পারেন সে বিষয়টিও আলোচনা করা হবে এবং শেষ যে টপিকটা রাখার রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে বেসিক কিছু কিছু এসিও অর্থাৎ আমরা অল ইন অল এসিও প্যাকটি ব্যবহার করে আমরা বেসিক কিছু এসিওর কাজও শিখে নেব তো এটি হচ্ছে আমাদের কোর্স প্ল্যান আমরা যদি এখন আমরা কোন ওয়েবসাইটটি এস টি এমএল ওয়েবসাইটটি ডাইনামিক করবো সেটি যদি দেখতে চাই তো আমরা দেখে আসতে পারি তো আমি এই জন্য একটি এস টি এমএল ডাউনলোড করে রেখেছি টেম্পলেটটির নাম হচ্ছে টাইম অ্যান্ড মাস্টার সো আমি যদি এটিকে দেখি এটার লুকটা কেমন আমি ইন্ডেক্স ডট এইচ টি এম এল ফাইলটি ওপেন করছি তো দেখতে পাচ্ছেন এটি হচ্ছে আমাদের এইচ টি এম এল টেম্পলেটটি যেটা আমরা ওয়ার্ডপ্রেসে ডাইনামিক করব তো আমি যদি একটি স্ক্রল করি দেখানোর জন্য এটি একটি সেকশান এটিও একটি সেকশান এখানে একটি ফ্যান্সি বক্স আছে আচ্ছা তো এগুলো আমরা ডাইনামিক করবো আমরা অর্থাৎ প্রতিটি সেকশন ডাইনামিক করার চেষ্টা করব এবং একদম এই রকম লোকটি ঠিক রেখে এইরকমই ডাইনামিক করার চেষ্টা করব আমি যদি আরও সেকশনে যাই এটি হচ্ছে আরেকটি সেকশন অফার সেকশন আর এটি হচ্ছে কন্ট্যাক্ট সেকশন অর্থাৎ কন্ট্যাক্ট পেজে যার জন্য যে সেকশনটি ব্যবহার করা হয়েছে এবং সর্বশেষ একটি ফুটার আছে আমি যদি অন্য আরেকটি পেজে যাই তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন অ্যাবাউট পেজ এখানে একটি ব্রেড কার্মস আছে আমি এটিও ডাইনামিক করব কীভাবে ডাইনামিক করা যায় দেখব এবং এখানে আরেকটি সেকশন আছে এখানে টিম সেকশন আছে এবং দেখতে পাচ্ছেন নাম তার পজিশনটা এবং কিছু ডেটা তার সোশিয়াল যে অ্যাকাউন্টগুলো আছে সেটার লিঙ্ক তো এগুলো আমরা ডাইনামিক করব প্রত্যেকটা জিনিসই আমরা ডাইনামিক করব এরপর যদি আমি নিচে যাই দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি ক্যারোসেল আছে তো কীভাবে আমরা ক্যারোসেলটাও ডাইনামিক করা যায় সেটিও দেখার চেষ্টা করব তো গ্যালারি পেজে সিম্পল কিছু ইমেজ আছে এবং ইমেজের সঙ্গে সমস্ত ফ্যান্সি বক্স আছে হ্যাঁ তো দেখতে পাচ্ছেন এখানেও ফ্যান্সি বক্স আছে তো এটাও আমরা ডাইনামিক করব আচ্ছা সেম সেকশন আচ্ছা আমরা এখন যদি ব্লগ পেজে যাই তো ব্লগ পেজে দেখতে পাচ্ছেন ডান পাশে আছে একটি সাইডবার 
সাইডবারের মধ্যে অনেক কিছু আছে আর আছে বা পাশে আছে আমাদের ব্লগ পোস্ট তো এগুলোও ডাইনেট করব আমরা সেটাও দেখানো হবে এবং আমরা যদি শেষ কন্ট্যাক্ট পেজে যাই তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটি বা পাশে একটি কন্ট্যাক্ট ফর্ম আছে এবং ডান পাশে একটি ম্যাপ আছে তো এটাও আমরা ডাইনামিক করব হুবু এরকমই করার চেষ্টা করব আর কি তো নিচে আরেকটি সেকশন যেটি হচ্ছে অ্যাড্রেসের কিছু অ্যাড্রেস আছে তো এটাও আমরা ডাইনামিক করব তো মূল কথা আমরা সম্পূর্ণ ওয়েবসাইটটি ওয়ার্ডপ্রেসে ডাইনামিক করব তো সবাইকে ধন্যবাদ এই আমাদের টিউটোরিয়ালটি দেখার জন্য এবং অবশ্যই ফ্রিল্যান্সিং কেয়ারেস ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না